Farmer's Minds. In today's session, we are going to deal with a very interesting and a very uh, mysterious element of uh, spoken English. Spoken English is a very important element of spoken English class. We are going to talk about the spoken English class. We are going to talk about the English style. We are going to talk about the English style. We are going to talk about the English style. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഗുഡ് ടെൻസ് പിടി കിട്ടും ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ദ മിസ്റ്റിക് സ്പോട്ട് നമ്മൾ പല സംഗതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ഇപ്പോൾ ബ്യൂട്ടി സ്പോട്ട് എന്നൊക്കെ പറയും സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ അങ്ങനെ പലതരം സ്പോട്ടുകളെ കുറിച്ച് പറയില്ലേ അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മിസ്റ്റിക് സ്പോട്ട് ഉണ്ട് അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണർത്താൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ സൗണ്ട് എക്സാക്ട്ലി ലൈക്ക് ദോസ് യു നോ നാച്ചുറൽ സ്പീക്കേഴ്സ് നാച്ചുറൽ സ്പീക്കേഴ്സിനെ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ആ സെയിം റേഞ്ചിൽ ആളുകൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെയധികം ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് അത്തരം ടെക്നിക്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അത് ബുദ്ധി കൂടുതലായതുകൊണ്ടും ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് അവയെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റാത്തത് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്പെൽ ഫോർമുല പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ആകെ കൂടി നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ബി ഡു ഹാഫ് എന്ന മൂന്ന് മൂന്ന് ആശയങ്ങളേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഈ മൂന്ന് ആശയങ്ങളെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഐഡിയ കണക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു നേരം പോക്കുള്ള രസകരമായിട്ടൊരു ഭാഗമുണ്ട് അതാണ് ശരിക്കും ഭാഷയുടെ ആ പല രൂപവും ഭാവവും വർണ്ണവും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരു സംഭാഷണ ഒരു വിദ്യയാക്കി മാറ്റുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടാതെ പോകുന്ന നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ്റെ റെഡാറിൽ പിടികൊടുക്കാതെ ഫും 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം അധികം ചീറിപ്പാഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു നാലുവർ സംഘമുണ്ട് നാലുവർ തസ്കര വീരന്മാരുണ്ട് ഇവരെ നമുക്ക് പിടികിട്ടുന്നില്ല നമ്മളെപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർ പറയുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് മാതൃഭാഷയായി സംസാരിക്കുന്നവർ പറയുമ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവർ പറയുമ്പോഴൊക്കെ ഇത് എപ്പോഴും കേൾക്കാം നമുക്കും അറിയാം ഇത് എന്ത് സംഭവം എന്ന് ഏകദേശം അറിയാം പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത് അങ്ങ് വരുന്നില്ല നമുക്ക് വരുത്താൻ പറ്റുന്നില്ല ആ വാക്കുകളേതെങ്കിലുമല്ലേ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഐ തിങ്ക് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് യു നോ തേർഡ് വൺ ഈസ് വ ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ഐ മീൻ ഈ നാല് വാക്കുകളിലും പ്രത്യേകത ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് പറയാം രണ്ടെണ്ണക്ക് പറയാം ഇത് മൂന്നും കൂടി വെച്ച് പറയാം നാലെണ്ണം ഒരുമിച്ചും പറയാം എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇത് അങ്ങോട്ട് നടക്കും ഇത് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് വാൾ തനിച്ച് പറയാം വാൾ യു നോ വൽ ഐ തിങ്ക് വൽ ഐ മീൻ എങ്ങനെ വേണേലും കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം ഈ നാല് ഒരുമിച്ച് പറയാം വൽ ഐ തിങ്ക് യു നോ ഐ മീൻ അല്ല നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് നാല് ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ പട 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 പടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് വിട്ടു എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിൽ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ആ ഒരു സംഭാഷണത്തിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് നമ്മുടെ ശ്രോതാവിന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ചെറും വെറും ഡമ്മികളാണ് ആക്ച്വലി ഈ വാ ഈ ഐ തിങ്ക് ഐ മീൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ വേർഡുകൾ ശരിക്കും ഇത് ചില സമയത്തൊക്കെ അതിന് അർത്ഥം ഫീൽ ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ തിങ്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഊന്നല കൊടുത്തി പറയുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് സം മീനിങ് ഇറ്റ് ക്യാരീസ് സം വൈറ്റ് ഇറ്റ് പക്ഷെ അതല്ലാതെ ഭും 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറെ പാഞ്ഞു പോകുന്ന രീതി കൂടെ ഇത് ഇങ്ങനെ അടക്കിയിട്ട് പറയും ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഈവെന്റ് നടക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും ഒരു മാരേജ് പാർട്ടി നടക്കുന്നു അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആകർഷണം ദ അട്രാക്ഷൻ ദ ഫോക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഈസ് ദ ബ്രൈഡ് ആൻഡ് ദ ബ്രൈഡ് ഗ്രൂം വധുവരന്മാരാണ് എല്ലാം മുഖ്യ ആകർഷണം പക്ഷേ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ചീറി പാഞ്ഞു നടക്കുന്ന പൂ പൂക്കൾ വന്നു വെക്കുന്ന റൈറ്റ് ലൈറ്റ് വെക്കുന്ന അവിടം പോകുന്ന ഇവിടെ അങ്ങോട്ടാണ് ചീറി പാഞ്ഞു നടക്കുന്ന മൂന്നാല് ഈവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ടീമിന്റെ മൂന്നാല് ആൾക്കാർ അതിക്കൂടെ അതിക്കൂടെ ഇങ്ങനെ കയറി നടക്കുന്നത് കാണാം അവർ അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും കയറുന്നത് അവർ തടഞ
നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻസ് നമ്മുടെ നോൺ നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും പറയും ഇറ്റ്സ് എ പെൻ വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് വളരെ ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ് ഇതൊരു പാനിയാണെന്ന് പറയും ഇറ്റ്സ് എ പെൻ എന്ന് പറയും ഇത് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ഐ ആസ്ക് എ പേഴ്സൺ ഹു കംസ് ഫ്രം എ നാച്ചുറൽ ഇംഗ്ലീഷ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നെറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് ഏയ് വാസ് ദിസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ ആൻസർ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വെൽ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ പെൻ എന്ന് പറയും ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ പെൻ ഐ തിങ്ക് മോസ്റ്റ്ലി ദിസ് വിൽ ബി ദ ആൻസർ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ പെൻ ചില സമയത്ത് ആൾക്കാർ പറയും ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ പെൻ യാം ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട് ഔട്ട് അവർ ആ ഒരു അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ ഫീലിംഗ് ആവാൻ കാരണം വാ ഐ മീൻ യു നോ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ അവർ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഒരു അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ ഫീലിംഗ് സംഭാഷണ കലയിൽ അവർ കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കൊരിക്കലും ഈ ഒരു അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ ഫീലിംഗ് ആ ഫ്ലൂവൻസി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ ആവാൻ പറ്റാത്തതിന് കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ മീനിങ് ലെസ് ബട്ട് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് സെൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫീലിംഗ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം ഇതെന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ ഇവയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പറയും ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മീനിങ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുക അവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ബ്രെയിൻ റഡാറിൽ നിന്നും ഇത് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി കാരണം അർത്ഥമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ നടക്കുള്ളൂ സമയം ചിലവഴിക്കുള്ളൂ നമ്മൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാന്മാരായി പോയില്ലേ എല്ലാത്തിൻ്റെ അർത്ഥമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കയറി പിടിക്കും അർത്ഥമില്ലാത്തൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ നിഷ്കരണം തള്ളിക്കളയും അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടായി ഈ അർത്ഥമുള്ള റിട്ടൺ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എഴുത്ത് ഭാഷ മാത്രം ഞെക്കി തുറപ്പിച്ച് പറയണ മാതിരി എന്തെങ്കിലും വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പറ്റിയെങ്കിൽ ആയി അത്ര തന്നെ പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആ ഒരു സ്പോക്കൺ ശൈലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷിലൊന്നും ഐ തിങ്ക് വൾ ഇതൊന്നും വരാത്തത് അപ്പം ഇത് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷിനെ ആ ഒരു സ്പോക്കൺ ശൈലിയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും അർത്ഥമില്ലാത്ത വാക്കെന്തിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം ചോദിക്കും നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ന്യൂസ് ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും ടി വി പ്രോഗ്രാംസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൽ എല്ലാ ആളുകളും സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ you know they just want to buy some time nammal samayam vaangikya nu parayum you want to buy some time because you are thinking you are you know something uh, some sort of processing is going on in your brain ningalude ullil endo oru tharam processing nadakkunnundu aa samayath ningalku ethri samayam venam adu correct aa oru word like valengil answer like etti cheyaram vendittu pakshe angane ningal aalochikkana samayath ningal pakka blank aayittu ingane vaayumbol chingi irikkan paadilla angane nikkunnilla oru baashayilum oraalum ആ സമയത്ത് നമ്മളും നമ്മളിപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആ ഭാഷയിൽ തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോഴും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോഴും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളൊരു ഇമ്പ്രഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇങ്ങനെ അതായത് പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രയോഗങ്ങൾ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ വല്ല അർത്ഥം നമ്മൾ കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ അർത്ഥവും കൽപ്പിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് സമയം വേണം കറക്റ്റ് ഉത്തരത്തേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുവരെ നമ്മൾ ആ ഡാൻസ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു സ്പോക്കൺ ഡാൻസ് ആണ് ഇതേ ഡാൻസ് തന്നെ എല്ലാ ഭാഷക്കാരും അവരുടെ മാതൃഭാഷയിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കി പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെറും റിട്ടൺ ഇംഗ്ലീഷ് ആയി മാറും സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് പോകും അപ്പൊ മനസ്സിലായോ എന്തുകൊണ്ടാണ് മലയാളിക്ക് ബുദ്ധിമാനായ മലയാളിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസം നേരിടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ദിസ് ഈസ് ദ മേജർ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലേണിംഗ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ലേണിംഗ് ഇതറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് വളരെയധികം ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകളും സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ട് പോകുന്നുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് ഈ വാക്കുകളിനെ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെൽ എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയൂ ഇതറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ പറയാനും പറ്റില്ല നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു നല്ലൊരു ചൊല്ലുണ്ട് ഗൂഡ് ഈസ് ദ എനിമി ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറയും
അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ആക്ച്വലി അവര് സംഭാഷണത്തിൽ എനിക്ക് ഇതേ തയ്യാറായിട്ട് വരണുള്ളൂ ചെയ്യും ഞാൻ തയ്യാറെടുപ്പുകളൊക്കെ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ വരണുള്ളൂ കേട്ടോ എന്റെ ആശയം വരാൻ പോണുള്ളൂ എന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ രംഗത്തുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ ഒരു ഇമോഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അവർ ചില ശബ്ദങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ട് വെറും ശബ്ദങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഏത് ഐ തിങ്ക് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രയോഗം ഉപയോഗം എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഏക പരാജയം അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ അങ്ങോട്ട് കലക്കുക വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാ എന്താ ഇംഗ്ലീഷിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം വാട്ട് യു റൈഡ് അബൌട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പൊ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താ പറയാ നമ്മൾ എന്താ പറയാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മോളല് പിന്നെ എന്താ വെച്ചാ എന്താ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുറെ സ്ട്രക്ചറുകൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ അതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞ് പഠിക്കേ അതങ്ങ് കയ്യിൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് യുനോ ഇതൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സെൻസും ഇല്ല ഇത് വെറും ശബ്ദങ്ങളായിട്ട് അങ്ങ് വിട്ട് പഠിക്കും നിങ്ങൾ ഞാൻ ദേ ഞാൻ ദേ തയ്യാറായി വരണം കേട്ടോ ഞാൻ റെഡി ആയി വരണം വെയിറ്റ് ചെയ്യും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നോട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ രംഗത്ത് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടക്കണം ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു വല്ല അങ്ങനെ ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ റിയൽ ലൈഫിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ടോക്കിലേക്ക് പതുക്കെ ഇറങ്ങി പോവാ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ എക്സൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അത് വരാത്തോളം കാലം സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എത്ര പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ്സ് ഇംപോസിബിൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പോയിന്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്ലൈ ചെയ്തോളണം റിയൽ ലൈഫിൽ ഓക്കെ വിൽ മീറ്റ് അഗെയിൻ വിത്ത് അനദർ സച്ചിങ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് പോയിന്റ്സ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ടിൽ ദൻ ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ Thank you.